Durante todo el fin de semana he recibido reportes de detenciones de cubanos que viajaban desde Tapachula al DF y han sido detenidos por las autoridades mexicanas <coughs> Disculpen, en el DF y, much, y sobre muchos de ellos no se conoce. Desde el sábado he estado averiguando sobre estos casos y quiero ponerles el video de esta, de esta señora Grisel Fonseca, quien, me, quien muy preocupada por su, por su hermano <coughs> me hizo este video y quiero ponérselos para que ustedes enten, entiendan lo que está pasando. Que usted tenga una autorización de viaje de los Estados Unidos, su cita bajo el CBP-1, no hay garantía que México lo va a dejar continuar. Y el caso de este joven, que fue el primero que conocimos, que usted vio primero aquí conmigo, se ha repetido en otros grupos. Por favor, el que tenga una denuncia de esta naturaleza, ponga en contacto conmigo, porque la mejor manera que tenemos para darle luz y atención a estos casos es seguir las denuncias. A Daniel Benítez, periodista, que, que me pude comunicar con él, gracias a Dios, y quiero ver si, si este video... Le pido a Dios y a todos los santos que me ayuden. Mi hermano está varado en México. Él fue aprobado por el paro el 18 de enero. Y entonces ya le habían dado el permiso en el aeropuerto de Tapachula para que volara al DF y de ahí saliera para Miami. El padre, mi, mi papá lo estaba esperando allá en Miami y resulta ser que lo detuvieron ahí en el, lo detuvieron en el aeropuerto de de, de DF, disculpen que estoy muy nerviosa porque estamos todos muy, muy desesperados, que no sabemos nada de él, no sabemos por qué no lo dejaron volar de Miami, del aeropuerto de DF, no sabemos por qué no lo dejaron volar, porque él le habían hecho una investigación en Tapachula y le habían dicho que sí podía volar. Y cuando llegó al DF lo dejaron retenido y no lo dejaron volar y no sabemos nada de él, lo último que sabemos era que iba a prechequear. Y, y toda la familia está súper desesperada. Eh, le mandé fotos al periodista Daniel Benítez, le escribí no me contesta. Hasta ahora que Daniel Benítez me contestó, gracias a Dios. Y estamos aquí pidiéndote, por favor, y suplicándote que haga que, que todo el mundo sepa que no lo han dejado volar. No sabemos qué pasó ahí en el DF, que lo tienen retenido. Y él está, su papá está muy mal, está pensando que no sabe, no sabe, no sabe qué pasó con él, que no lo han dejado volar porque tenía aprobado el parol, tenía permiso de viaje, tenía todo, 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 todo en regla y necesitamos saber de él qué pasó, por qué no lo dejan volar, necesitamos que nos digan, nos den una respuesta, que nos den noticias de él para pa que la familia se esté, esté tranquila, su mamá está desesperada también. Tiene su niño chiquito, su esposa, todos, todos, todos están desesperados. Por favor, eh, Daniel, si este video llega a ti, eh, que lo que es, que hagas que se haga viral para que nos den una respuesta y sabrán, y, sab y podemos tener noticias de él. Su nombre es Luis Ángel Sánchez y lo tienen varado ahí en el DF, no lo dejan volar a Miami. Bueno, un saludo y gracias por responderme. Gracias a Grisel, hemos estado al pendiente de este caso, que no ha sido el único. Aquí les muestro esta foto. Ustedes también lo han visto en los diferentes medios. Dice, quiero pedir ayuda. Mi hija es beneficiada del parol. Salió de Tapachula el 16 con destino al DF con permiso de vuelo. Todos los papeles en regla, hacer escala y fue detenida por inmigración. Y otros cubanos del mismo vuelo están detenidos. No sabemos nada de ella hace más de 48 horas. Por favor, estamos desesperados. Eh, quiero que nos ayuden. Estem, estamos solicitando ayuda. El caso pues sabemos que no son los únicos detenidos y les pedimos siempre a ustedes que si tienen cualquier notificación, cualquier situación, nos hagan saber. Aquí está el número mío del WhatsApp, porque la manera que tenemos de hacerle llegar esto a las autoridades mexicanas es conociendo, es haciendo pues nuestro trabajo y gracias a ustedes podemos eh, informar de lo que está pasando. Vamos a leer algunos de sus mensajes. Eh, Tocayo, si borran la caché del CBP-1, tiene más por ciento de que no vuelva a dar errores. Gracias a Daniel, ahí está el mensaje. Eh, Mayrelis, sol, es solo los días 15 de cada mes. Esta aplicación, esta, esta página, Work on it, sí. Eh, Welcome US, eh, es solo, es solo eh, los 15 de cada mes. Hola, ¿puedo registrar en esa página a mi esposo que se encuentra en Cuba con sus datos? Mayrelis, no puedes eh, encontrar a tu esposo. En estos momentos, solo los días 15 de cada mes. Y recuerden, es importante que tengamos en cuenta algo. Realmente estos, 
esta, esta aplicación es para aquella gente que verdaderamente no tienen un patrocinador, que verdaderamente no tienen algún familiar que se haga responsable. Eh, es para los que no tienen, exactamente, es para los que no tienen patrocinadores, para los que están desesperados, para los que más lo necesitan. Tenga eso en cuenta, por favor. Eh, Mayelín, busquen en YouTube la página de Mario. Ya le he estado explicando. Sí, siempre busquen a Mayito Pentón. Hoy a las 5 va a seguir explicando para los que tenemos dudas todavía. El problema es que la página está abierta para los patrocinadores y para los patrocinados solamente a los 15 de cada mes, a las 3 p.m. hora regional y a las 10 horas de Cuba. Bueno, precisamente lo que hemos explicado aquí. Eh, no hay, eh, es eso lo que hemos hablado. Aquí está. Mira aquí. Precisamente. Eh, Nancy, las aplicaciones están siendo aprobadas con mala organización. Creo que debió haber sido por fecha de entrega y no al azar. No es justo que los últimos salgan primero. Nancy, eh, no es justo que los últimos, para ponerte un ejemplo, los de enero salgan primero que los venezolanos que están desde octubre. Si quieres ser justo o no es justo que los que están. En... Vamos a hablar de justeza y vamos a hablar de lo que debe ser y no de lo que está haciendo. No es lógico que personas que estén entrando Ahora, bajo este programa para el estén desesperado por 30 días, cuando hay familias que han pagado, que están en un proceso de reunificación familiar, que han sido reclamados por los ciudadanos, que han sido reclamados por los residentes y llevan años esperando. ¿Tú quieres hablar de lo justo, eh, Nancy? ¿Quieres hablar de que el sistema no es perfecto? Y el sistema, evidentemente, para quien espera, puede ser no lo tan rápido como lo que usted desea. Pero tienes más caso tú que el venezolano que está esperando desde octubre o que el ciudadano que está, que está puesto eh, en un proceso de espera. Entonces vamos a tener un poquito de, de paciencia en medio de todo eso. Eh, y la página está en español y no se puede hacer aquí en Estados Unidos. No puedes hacer en Estados Unidos ser el patrocinador. El patrocinador sí, pero no el patrocinador, no el beneficiario, porque el beneficiario debe estar fuera para llenar todo este proceso. Me imagino. Eh, Hola, Daniel. Gracias por mantener la comunidad informada. Excelente trabajo. Gracias a ti, Turi. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Miren, hoy en la noche, Mayito está a las 5, digamos tipo 8, 8 y 30 de la noche. Eh, ha sido un día hoy complicadísimo, con mucho movimiento, pero hoy voy a estar haciendo otra emisión explicando más sobre este programa, eh, tratando de, de darles más detalles de lo que se conoce sobre este programa y, por supuesto, siguiendo muy de cerca lo que pasa con los cubanos en la frontera. Les agradezco a cada uno a los más de mil que estamos conectados a esta hora. Gracias por llegar, gracias por unirse. Si ustedes de los cubanos que están en México, envíenme videos, déjenme saber cómo está la situación por allá. Por supuesto, eh, aquí tiene mi número del WhatsApp. Si ustedes de los cubanos que están en la isla y que están en medio de este proceso de reunificación familiar también, me encantaría leerlos sobre todo este proceso. Y por supuesto, gracias a cada uno que llega. Buenas tardes. Vamos a leer tres preguntas más. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo el patrocinador sabe si fue aceptado? Le envían un correo, tiene que revisar la cuenta de US. Si ahí este deben enviar un correo y yo siempre sugiero que si el correo por X, por Y, por Z no te llega a Superautos, revise tu cuenta de US CIS. 